Pemirsa, sosok calon presiden baru mendatang dituntut untuk bisa menyatukan antara kubu nasionalis dan religius. Presiden terpilih harus bisa merangkul dan menyatukan dua kubu untuk kemajuan negara. Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 yang diusung Partai Perindo, dikenal sosok mahasiswa yang suka berdiskusi dan membaca. Sejak mahasiswa, dirinya gemar berdiskusi lintas keilmuan, kasus politik, hukum, termasuk diskusi keislaman. Gubernur Jawa Tengah ini juga aktif di kelompok salah satu studi Wali Songo dan sering memberi warna tersendiri. Ganjar Pranowo juga pernah menjadi reporter untuk kebutuhan majalah Mahkamah Fakultas Hukum UGM. Meskipun keterlibatannya nggak lama, tapi pernah menjadi bagian dari uh, majalah Fakultas Hukum Mahkamah. Sebagai mahasiswa, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai sosok yang bisa menjembatani antara kubu nasionalis dan kubu religius. Nah, saya menjadi saksi saat itu bagaimana Mas Kepi yang seorang nasionalis yang kala itu kan di masyarakat juga, juga apa ada semacam cap ya, stigma mungkin ya, lebih tepatnya, bahwa yang nasionalis itu tidak religius gitu ya. Saya menjadi saksi, tidak demikian. Ya, saya melihat Mas Kepi itu seorang yang nasionalis tapi religius. Jelang Pilpres 2024 mendatang, para sahabat mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Gajar Pranowo unggul dalam polling Okezon. Dalam polling dilakukan di sosial media ini, Ganjar melesat unggul jauh dari pesaingnya yaitu Baca Pres Partai Perindra, Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 51 persen. Prabowo menempati posisi kedua dengan persentase 30 persen. Sementara Baca Pres lain, Anies Baswedan hanya meraih 17 persen. Baik pemirsa, Ganjar Pranowo semakin menunjukkan dominasinya dalam perburuan orang nomor satu di Indonesia. Dan kali ini dalam poli yang dilakukan di salah satu aplikasi sosial media. Kita akan membahas ya pemirsa lebih dalam bersama politisi dari PDI Perjuangan, Bang Ansi Lema. Selamat sore, Bang Ansi. Anggi, selamat sore. Baik, dan juga peneliti dari SMR, SMRC, maksud kami Saidiman. Selamat sore, Bang Saidiman. Selamat sore, selamat sore Anggi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Uh, Bang Saidiman dulu, ini dalam survei biasanya Ganjar kan unggul tipis, tapi kali ini gapnya cukup jauh. Gimana nih Bang? Um, ya, uh, memang ada sedikit perbedaan ya antara, atau mungkin banyak perbedaan antara survei yang dilakukan di media sosial dengan yang dilakukan secara saintifik di publik. Uh -huh. Di media sosial kan uh, uh, audiensnya terbatas gitu ya, segmented. Mungkin misalnya kalau di Twitter yang kemungkinan terpapar oleh uh, survei itu adalah yang ada di Twitter saja. Bahkan yang menjadi followers dari uh, akun yang melakukan survei itu saja. Sementara di survei yang biasa dilakukan lembaga survei itu dilakukan secara random. Jadi yeah. populasi mencakup keseluruhan warga. Mm -hmm. Tetapi di luar daripada itu soal elektabilitas sekarang memang ada sejumlah lembaga survei yang melihat bahwa Uh, ada kecenderungan uh, suara Ganjar kembali menguat sekarang ini setelah uh, satu atau dua bulan terakhir uh -huh. uh, 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 yang mengalami penguatan adalah Prabowo Subianto tetapi uh, belakangan ya seperti ditemukan oleh uh, Litbang Kompas atau indikator politik Indonesia menemukan bahwa dalam uh, sebulan terakhir ada kembali penguatan pada Ganjar Pranowo atau uh, suara dari Uh, Prabowo Subianto yang menguat setidaknya se, uh, setelah uh, memasuki tahun 2023 itu mengalami koreksi di dalam uh, satu bulan terakhir. Uh -huh. Dan saya kira ini cukup konsisten ya di berbagai lembaga survei yang melakukan survei di, di waktu yang relatif uh, sama. Oke, okay. Bang Asilema kalau misalnya diperhatikan memang kecenderungan antara suara Ganjar Pranowo ini kejar-kejaran memang dengan uh, Prabowo Subianto. Dan polling pun digelarnya ini di media sosial yang sebagian besar penggunanya adalah generasi milenial atau generasi Z, anak-anak muda. Nah kalau dari Anda sendiri melihatnya apakah uh, Ganjar mampu untuk merebut suara dari pemilih muda ini? Ya yang pertama tentu baik survei maupun polling 
yang menempatkan Mas Ganjar sebagai calon presiden pada posisi teratas ini kami menyambut baik dan memberikan apresiasi. Tentu kami juga ingin menggarisbawahi survei adalah sebuah metodologi yang ilmiah yang digunakan untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas seorang calon ataupun pasangan kandidat. Mm -hmm. Namun pooling tentu sedikit berbeda dengan survei yang betul secara ketat uh, menerapkan prinsip-prinsip ataupun kaidah metodologi ilmiah di dalamnya. Mm -hmm. Tetapi kalau membaca hasil polling yang disampaikan ini, kami terus terang melihat setidaknya ada tiga hal yang membuat persepsi publik yang mendukung Mas, Mas Ganjar itu semakin meningkat. Yang pertama kami lihat adanya peningkatan kesadaran publik perihal prestasi dan kualitas kerja dari seorang Ganjar Pranowo sebagai Gubernur hmm. Jawa Tengah yang telah banyak mengukir prestasi-prestasi dan kerja hebat di hmm. Kabupat di Provinsi Jawa Tengah. Hmm. Dan ini memunculkan sebuah harapan kepada masyarakat bahwa jika memimpin Jawa Tengah aja Mas Ganjar mampu, tentu ini menjadi modal dasar yang kuat untuk memimpin Indonesia. Hmm. Yang kedua, kami juga melihat ada peningkatan kesadaran masyarakat bahwa Mas Ganjar ini diasosiasikan sebagai calon presiden yang paling mampu melanjutkan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mm -hmm. Kita kalau merujuk pada banyak survei, lembaga-lembaga survei yang berintegritas dan kredibel, kita tahu bahwa approval rating atau tingkat kepuasan kerja Presiden Joko Widodo itu ada di sekitar 80 sampai 82, 83 persen. Dan ini membuat masyarakat itu menginginkan ada keberlanjutan, ada kesinambungan, ada kontinuitas kerja di masa depan. Dan hari-hari ini masyarakat tampaknya semakin yakin bahwa Mas Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang paling dipercaya untuk bisa melanjutkan kerja-kerja hebat. Kerja-kerja on the right track dari Presiden Joko Widodo. Ya. Dan yang ketiga, kami meyakini betul bahwa artinya efektivitas kerja kami untuk turun ke masyarakat bonding dengan akar rumput ini adalah kerja-kerja yang efektif. Dan setidaknya ini tiga hal yang berkontribusi bagi peningkatan elektabilitas Mas Ganjar yang terbaca melalui sejumlah lembaga survei setidaknya lewat Uh, Litbang Kompas ataupun indikator politik dan sore hari ini yang kita bahas adalah polling yang dilakukan oleh uh, okeson.com Oke, okay. uh, dan ada juga yang baru saja muncul saat ini adalah bagaimana kalau Betul tadi bahwa sebetulnya Ganjar uh, diasosiasikan sebagai calon presiden yang bisa melanjutkan pembangunan Tapi sempat ada juga muncul uh, wacana untuk menggabungkan antara Ganjar dengan Anies Karena melihat situasi politik yang masih dinamis ini kalau menurut Bang Silema gimana nih Bang? Saya kira kan Mas Anies kan mengusung tema perubahan. Ya. Mas Ganjar kan bicara kontinuitas. Betul. Mas Ganjar juga tidak punya beban terhadap masa lalu terutama terkait dengan eksploitasi politik identitas. Ya. Dengan demikian menurut saya berdasarkan prinsip-prinsip keutamaan politik, saya kira mungkin menggak apa ya menyandingkan Mas Anies dan Mas Ganjar seperti menyatukan air dan minyak ya agak susah lah begitu ya. Jadi Mas Ganjar ini terus terang seorang nasionalis sejati yang tentu dalam berpolitik tidak pernah mau mentolerir upaya-upaya melakukan eksploitasi terhadap politik identitas misalnya. Saya kira ini salah satu hal yang membuat kami harus sungguh selektif menentukan, mempertimbangkan calon wakil presiden bagi Mas Ganjar. Oke, okay, baik. Bang Saidiman, kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa di beberapa survei bahwa Ganjar lebih unggul daripada Prabowo. Apa yang membuat Ganjar masih lebih mengungguli uh, dari Prabowo Subianto? Saya kira saya, uh, faktor yang paling penting dilihat di sini bahwa di dalam struktur uh, pemilih Ganjar sejauh ini, ini jika dibandingkan dengan bakal capres yang lain itu jauh lebih kuat. Katakanlah dibandingkan dengan uh, pemilih Prabowo Subianto dan juga pemilih uh, uh, Anies Baswedan. Di dalam survei kami ya misalnya pada Mei 2023 kami menemukan bahwa pemilih kuat 
pada Ganjar itu sekitar 73 persen. Sementara pada Anies Baswedan 61 persen dan Prabowo Subianto 59 persen. Pada Prabowo itu ada sekitar 39 persen yang menyatakan masih mungkin untuk berubah. Sementara hmm. yang menyatakan demikian pada pemilih Ganjar itu hanya 26 persen. Jadi saya kira kalau kemudian ada perubahan pada pemilih Prabowo dengan dengan uh, cepat ya, mis katakanlah dalam uh, sebulan terakhir itu memang mencerminkan dari pemilih Prabowo sendiri yang uh, uh, masih lebih jauh, jauh lebih tinggi pemilih yang lemahnya dibanding dengan calon seperti uh, Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tren elektabilitas secara lebih panjang ya, katakanlah dua tahun terakhir, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya di dalam dua tahun terakhir terjadi fluktuasi dukungan. Pada Prabowo Subianto, kita ada survei pada Mei 2021 yang mendukung Prabowo ketika itu itu 34,1 persen. Sementara Ganjar 25,5 persen. Nah sekarang ini di dalam berbagai uh, survei, katakanlah dari Litbang Kompas, juga dari uh, indikator politik Indonesia, angka elektabilitas Prabowo Subianto kembali ke sekitar 33 sampai ke 34 persen. Jadi kita melihat bahwa ini sebenarnya... Kalau kita lihat dalam, dari ujung ke ujung dalam dua tahun, pemilih Prabowo yang sempat turun pada 2022 itu sebenarnya ya kembali ke angka semula, ke sekitar 34 persen. Sementara pada Ganjar Pranowo secara konsisten, kalau kita lihat dalam dua tahun terakhir, walaupun juga ada fluktuasi, dalam tiga bulan terakhir sedikit uh, turun, tapi kemudian naik kembali. Tapi kalau kita lihat secara konsisten itu mengalami kenaikan yang cukup uh, signifikan ya, dari mm -hmm. 25,5 persen menjadi sekitar sekarang sekitar 35 persen, jadi mm -hmm. naik sekitar 10 persen dalam uh, dua tahun. Jadi ya, itu yang terjadi, jadi uh, uh, itu penjelasannya. Penjelasan yang lain saya kira tadi saya setuju dengan uh, uh, Bang Asilema bahwa uh, saya kira calon-calon presiden ini mulai semakin jelas ya menunjukkan mm -hmm. Posisinya yeah. ada satu peristiwa di awal Juli misalnya di mana calon tiga bakal capres yang paling potensial itu dipertemukan di dalam satu forum sebetulnya walaupun mereka berpidato berbeda-beda waktu tetapi ada satu forum di Makassar di uh, Rakernas Apexi ya Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia itu publik disuguhi bagaimana calon-calon uh, bakal calon presiden ini bicara tentang gagasannya. Dan kalau kita lihat secara objektif, saya kira ya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Tetapi pada Ganjar Pranowo, salah satu kelebihannya adalah dia masuk secara lebih detail pada kebijakan, hmm. tidak sloganistik. Ini misalnya berbeda hmm. dengan Prabowo Subianto yang masih lebih banyak slogan. Dia juga uh, apa yang mengapresiasi uh, pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, semacam ingin mengikut pada Pak Jokowi. Hmm. Tetapi cara Ganjar Pranowo mengapresiasi kerja-kerja atau keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi itu unik. Menurut hmm. saya gaya pidatonya mirip dengan Pak Jokowi, yaitu masuk ke dalam detail. Melihat trade-off dari setiap kebijakan. Bahwa ke semua kebijakan itu ya ada plus minusnya dan harus diselesaikan. Ada macam-macam persoalan di sana di, di tingkat uh, real. Jadi kalau kita bandingkan misalnya pidato dari dua tokoh ini, menurut saya uh, Pak uh, Ganjar Pranowo saya kira lebih mengikuti dalam pengertian Ikut gaya kepemimpinan Pak uh, Joko Widodo bukan sekedar slogan menyatakan akan ikut, tetapi isinya bagaimana tidak jelas gitu. Nah, saya melihat di situ karena itu kemudian tadi disampaikan oleh Bang Ansilema bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada Joko Widodo sangat tinggi sekarang sekitar 80 persen. Kalau kemudian publik melihat sosok Ganjar Pranowo ini sebagai sosok yang paling bisa melanjutkan uh, uh, kebijakan Pak Joko Widodo, saya kira secara objektif itu bisa disaksikan ya. oleh publik dalam forum seperti Apexi itu, di mana mm -hmm. tiga bakal calon ini tampil mm -hmm. uh, menyampaikan gagasannya dan orang bisa memperbandingkan antara ketiganya. Betul, karena memang masyarakat saat ini adalah sedang menunggu apa saja gagasan-gagasan yang sudah uh, atau yang akan disiapkan oleh para capres dan tadi sudah disampaikan juga bahwa GP lebih kepada kebijakan sementara Prabowo kepada slogan. Nah, uh, Bang Ansilema kira-kira dengan posisi Ganjar Pranowo yang saat ini memang masih jauh lebih unggul dibandingkan kedua capres lainnya untuk menjaga momentumnya dari partai sendiri upayanya atau strateginya apa? Karena beberapa hari terakhir ini kan kita memang melihat uh, ada berbagai hal yang terjadi baik itu Golkar dan Pan, bahkan Budiman yang merapat ke Prabowo dan juga Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa ini sudah mulai panas nih satu sama lain begitu. 
Fokus kami adalah melakukan konsolidasi internal PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama. Setelah konsolidasi internal ini dilakukan, kami juga terus akan turun ke akar rumput, bonding dengan akar rumput, menjelaskan hal-hal yang perlu kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu mendapatkan informasi yang lengkap. ya Dan edukasi politik ini penting bagi masyarakat, karena kesadaran politik masyarakat ini harus dibangun. Hmm. Dan kami ingin menceritakan tentang rekam jejak teruji seorang Ganjar Pranowo yang terbukti bahwa Ganjar Pranowo ini adalah seorang pemimpin mm -hmm. ya dengan kategori man of idea and man of action. Dia bisa berpikir dalam kerangka sebagai seorang pemimpin tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam kerja-kerja pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat. Yang kedua, kami juga akan melakukan konsolidasi dengan lintas partai politik yang berada dalam poros kerjasama PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan juga Partai Hanura. Ini menjadi hal yang paling penting untuk kami lakukan, karena bagi kami adalah untuk memenangkan sebuah kontestasi eleksi, hal yang utama itu adalah bonding dengan akar rumput. Hmm. Bukan melakukan akrobat politik atau manuver-manuver politik, melakukan konsolidasi dengan elit-elit politik. Saya kira ini hal-hal yang sangat penting untuk kami lakukan. Kami tidak terganggu dengan hal-hal politik yang menurut kami tidak fundamental. Dan hal yang paling penting yang menjadi keyakinan kami adalah setelah September begitu Mas Ganjar akan meletakkan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka Mas Ganjar akan memiliki waktu yang sangat leluasa untuk melakukan turun ke lapangan sosialisasi, bertemu dengan rakyat, sehingga kemudian kami meyakini bahwa hal-hal ini akan mendongkrak elektabilitas Mas Ganjar di masa-masa yang akan Baik. datang. Baik. Demikian, Anggi. Baik, berfokus kepada gagasan-gagasan dan juga rekam jejak dan berdialog dan juga berinteraksi dengan akar rumput dengan masyarakat. Baik, terima kasih politisi dari PDI Perjuangan, Bang Asilema, dan juga peneliti dari SMRC, Bang Saidiman. Salam sehat dan selamat sore. Salam sehat. Terima kasih banyak. Bung Saidiman, terima kasih.